Gäste. Wie wir jetzt gesehen, ist die halbe Stunde ist schon wieder voll. Herzlich willkommen bei uns an der Schule, an der Mittelschule in Märchen. Sie sind hier jetzt im Gymnastikraum der Schule. Also das ist nicht die Turnhalle, wir haben nebendran schon einen größeren, einen größeren Raum. Also das ist nicht nur die Turnhalle, die wir anzubieten haben bei uns an der Schule. Wenn Sie hier reinkommen, vielleicht werden einfach ehemalige oder Erinnerungen wach und auch Gedanken, die Sie da auch vielleicht verbinden, wenn Sie in so einen Gymnastikraum reingehen. Es ist auch immer so ein gewisser Geruch in einer Turnhalle. Und vielleicht erinnern Sie sich einfach an vergangene Zeiten, an Erlebnisse, an Sporterlebnisse, die Sie hier gehabt haben. Ja, und ich wünsche Ihnen jetzt mit unserem Leser, das ist der Christian Lehmeier, der ist Deutschschullehrer bei uns in Märchen, wünsche ich Ihnen einfach ganz, ganz viel Spaß bei dem sportlichen Erlebnis. Autofahrer nach seinen eigenen Regeln. 
niemals als Erster an einer roten Ampel zu stehen, ist sein großer Ehrgeiz. Es geht ihm nicht darum zu rasen, sondern sich mit selbstgestellten Aufgaben die Zeit im Auto zu vertreiben. Einmal hat er auf der Autobahn versucht, permanent 150 Stundenkilometer zu fahren. Nicht im Schnitt, sondern durchweg. Von Fürth bis Bochum, 440 Kilometer lang. Seine Helfer sind pünktlich am dunklen Stadion. August Liese und Erwin Höfken, die als Obmänner von neun Stürmer bis zur Kiste Bier alles für die profi 11 des Fahrfeld Bochum organisieren. Sie brauchen kein Licht im Stadion. Der Schnee, der den Fußballplatz noch geschlossen bedeckt, erhält die Nacht. In zwei Tagen, am Dienstagabend um halb acht, soll hier der VfL gegen Schalke 04 in der Bundesliga spielen. Heinz Höher, im vierten Jahr Trainer des VfL, hat seine Mannschaft gewissenhaft auf die Partie vorbereitet. Nun wird er dafür sorgen, dass das Spiel gar nicht stattfindet. Liese und Höfken wissen, wo der Platz war, der alte Rickenberg. Ein paar Eimer aufbewahrt. Sie füllen sie in den Duschen mit Wasser. Zu dritt schleppen sie die Eimer auf den Fußballplatz. Die Kälte beißt in die Hände. Heinz Höher glaubt, der Metallhenkel des Eimers friere an seinen Fingern fest. Es muss doch kälter als 0 Grad sein. Sie fangen am rechten Strafraum an. Heinz Höher hat keinen detaillierten Plan. Er hatte einfach gedacht, sie würden das Spielfeld vereisen. Aber nun merkt er, welche Arbeit das ist. Er schüttet das Wasser aus und es bildet sich gerade einmal eine Pfütze auf dem Schnee. Wie viele Eimer Wasser würden sie für den gesamten Fußballplatz brauchen? 10.000? 100.000? Stumm laufen sie zwischen Duschraum und Strafraum hin und her. Über 150 Meter für einen Eimer, für eine Pfütze. Wenigstens gefriert das Wasser im Windeseil auf dem Schnee. Mitternacht ist vorbei, als sie beide Strafräume vereist haben. Das muss genügen. Am nächsten Morgen gibt die automatische Telefonansage auf der Geschäftsstelle des VfL weiterhin Auskunft. Das Bundesligaspiel des VfL gegen Schalke 04 findet am Dienstag, 17. Februar um 19.30 Uhr statt. Stehplatzkarten sind an der Abendkasse noch zu Genüge zu erwerben. Ende der Durchsage. Danke für Ihren Anruf. Im Wohnzimmer der Familie Höhe in der Karlbachstraße 26 klingelt das graue Telefon. Lise ist dran. Um 12 Uhr treffe sich die Kommission der Stadt Bochum im Stadion, um zu prüfen, ob der Fußballplatz bespielbar sei. Noch immer dringt Kaltluft von den Alpen nach Nordrhein-Westfalen, aber Schneeregen oder Schneeschauer werden allenfalls noch vereinzelt erwartet bei Temperaturen bis 5 Grad. Die meisten Bundesligaspiele am Dienstag und Mittwoch sollten stattfinden können. Mach dir mal keine Sorgen, sagt Wiese. Das Glatter aus dem Strafraum wird schon halten. <lacht> und die Platzkommission hat der Otto im Griff. Er mache sich keine Sorgen, er wird halt Heinz Höhen. Otto Wüst, der Präsident des VfL, hatte mit am Tisch gesessen, als Heinz Höhe am Sonntagmorgen im Gasthaus Mense die Idee aussprach. Und wenn wir das Spiel ausfallen lassen? Als Trainer war der Vereinspräsident sein wichtigster Vertrauter, gleichzeitig sein Gehilfe und sein Beschützer. Otto Kabüst, das Haar Silber, nicht grau. In der Öffentlichkeit selten ohne Anzug und Krawatte zu sehen. Besitzer von Herrenbekleidung Wüst in der Brückstraße, ließ bei Präsidiumssitzungen des Wahlfeld Bochum bei wichtigen Fragen immer alle mitreden, ließ immer alle abstimmen. Und am Ende wurde gemacht, was er entschied. <lacht> Welch tollkühne Idee verberge sich hinter seinen mysteriösen Worten, das Spiel ausfallen zu lassen, fragte Wüst Höher Sonntagmorgens im Haus Mense an der Kastrupper Straße. Nur drei Minuten zu Fuß vom Stadion. Höher und Wüst besprachen mit den lizenzspieler obmännern Lies und Höfken die Lage. Sportlich wäre es sinnvoll, das Spiel durchzuziehen. Der schwer bespielbare Schneeboden konnte Bochums kämpferischen Stil nur entgegenkommen. Und der VfL verzehrte sich nach einem Sieg als Viertletzter mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge. Aber selbst der Trainer sah sofort das große Ding, das mit einer Spielabsage drehen könnten. In drei Wochen, am 7. März 1976, würde das Stadion an der Kastrupper Straße wegen Umbaus für vier Monate geschlossen werden. 
Sie mussten dann für die verbleibenden Heimspiele bis zum Saisonende in ein anderes Stadion ausweichen. Wenn das Spiel gegen Schalke nun ausfiel, konnten sie es im Frühling in Dortmund austragen. Dort fasste das Westfalenstadion 54.000 Zuschauer, während an einem sibirischen Februarabend in Bochum allenfalls 20.000 kämen. In Dortmund konnten sie 400.000 Mark verdienen, vielleicht eine halbe Million. Die Rekordeinnahme des VfL im Stadion an der Kastropper Straße betrug rund 150.000 Mark netto bei einem Spiel gegen Bayern München. Wie alle bundesliga clubs lebte der VfL nahezu ausschließlich von den Zuschauereinnahmen. Wo sollte denn das Geld sonst auch herkommen? Es sollte ihn als Trainer nicht interessieren. Er sollte sich auf seine Aufgabe konzentrieren. Aber natürlich hatte Heinz Höher die Zahlen im Kopf. Wenn er samstags aufwachte und es regnete, dachte er sofort, verdammt, 3000 Zuschauer weniger, 18.000 Mark weniger. Das Geld spürte ein Club wie der VfL. Das spürte er als Trainer die ganze Zeit, das nicht vorhandene Geld. Auf 3,5 Millionen Mark belief sich das gesamte Jahresbudget, wobei der Vorstand schon außerordentliche Maßnahmen ergreifen musste, damit das Geld reichte. Hotelrechnungen zum Beispiel wurden fast nie pünktlich und manchmal gar nicht bezahlt. Eine halbe Million, dachte Höher. Eine halbe Million in einem einzigen Spiel. Wahnsinn. Gegen halb zwölf am Montagmittag, dem 16. Februar 1976, zieht Heinz Höher zur marineblauen Hose mit Schlag den gleichfarbigen Mantel mit Militärklappen an, den seine Frau für ihn ausgewählt hat. Leger bindet er sich den langen weißen Schal um und lässt den Marinemantel offen, als er sich auf dem Weg ins Stadion zur Platzbesichtigung mit der städtischen Kommission macht. Sie müssen das Spiel doch ausfallen lassen. So schnell kann trotz steigender Temperaturen die Eisschicht in den Strafräumen nicht geschmolzen sein. Und wenn sie misstrauisch werden, warum nur die Strafräume vereist sind? 37 Jahre lang wissen nur die vier Beteiligten von der Sabotage im Stadion. Erwin Höfken stirbt mit dem Geheimnis. August Liese stirbt. Otto Kamüs stirbt. Ehe Heinz Höhe im November 2011 zum Entschluss kommt, dass die Erinnerung in diesem Buch fortleben soll. Scheinbar unverändert liegt die dünne Schneedecke am Montagmittag, dem 16. Februar 1976, über dem, Ras über dem Rasen des Stadions an der Kastrober Straße. Nur ein paar Fußspuren sind im Schnee zu sehen. Das muss wohl der Platzwart gewesen sein. <lacht> mit den Schuhspitzen stochen die Männer der Platzkommission im Schnee und treten mit der Ferse besonders fest auf, die Gesichter in scheinbarer Konzentration auf den Boden gerichtet. Neben Dr. Johannes Freimuth, dem Sportdezernenten, und Walter Mahlendorf, dem Sportdirektor der Stadt Bochum, ist auch Max Merkel anwesend, der Trainer des FC Schalke 04. Alle warten darauf, dass Max Merkel sein Urteil abgibt. Ohne es selbst zu wissen, ist Merkel der Einzige, der ein Interesse daran haben könnte, das Spiel auszutragen. Schalke ist in Form. Die jüngsten zwei Partien hat es gewonnen. 3 zu 1 in Duisburg, 5 zu 1 gegen Essen. Hier könnten bestenfalls die Olympischen Winterspiele vorgesetzt werden, sagt Merkel. Alle lachen laut. Hört Merkel heraus, dass die anderen nicht nur über seine Schmäh lachen? sondern auch als Erleichterung. Die Medien werden über die Absage informiert. Heinz Vormann, der Sportchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Bochum, tippt in seinen Triumph Adler. Schallaufen kannst du auf dem Platz, nicht Fußball spielen, sagte Schalkes Trainer Max Merkel. Womit hoffentlich auch die überzeugt sind, die angenommen hatten, dem VfL sei es daran gelegen gewesen, die Partie zu verschieben. Das Gegenteil war der Fall. Der VfL wollte die Chance nutzen, wenigstens dieses Spiel noch als echtes Heimspiel vor dem Stadionumbau zu nutzen. So hat es ihm sein, sein Freund, Trainer Heinz Höher, versichert. Der erste Freitag im April 1976 ist ein herrlich lauer Frühlingsabend. Auf der Bundesautobahn von Bochum nach Dortmund bilden sich 21 Kilometer Stau. Zu einer Zeit, in der das Wort noch gar nicht existiert, ist das Bundesliga-Nachholspiel zwischen dem Fallfeld Bochum und Schalke 04 ein Event. Der Umzug ins Dortmunder Westfalenstadion gibt der Partie etwas Besonderes, Exotisches, 
ein Gefühl von Pokalfinale. Rainer Holtschuh, der Bochum-Berichterstatter des Kicker, schätzt mit bloßem Auge, dass über 50.000 der 54.000 Plätze besetzt sind. Das Stadion wäre voll gewesen, wenn alle Fans rechtzeitig dem Stau entkommen wären. Der Fallfeld Bochum nennt 41.000 als offizielle Zuschauerzahlen. Das Finanzamt muss nicht ganz genau wissen, wie viel Geld man hat. <lacht> Gut 450.000 Mark brutto fließen in die Kasse des VfL. So viel wie bei vier gewöhnlichen Heimspielen in Bochum zusammen. Das Spiel geht 1 zu 4 verloren. Und keiner im Bochumer Präsidium kann sich so richtig ärgern. Otto Kabüs begleitet Heinz Höhe in den Presseraum, der in Dortmund ein richtiger Konferenzsaal mit Podium und Stuhl rein ist. Nicht nur ein Zimmer mit hereingeschobenem Tisch, und ein paar Stühlen wie in Bochum. Die Reporter lassen sich nicht anmerken, dass sie nicht so recht kapieren, was Wüst meint, als er sagt. Ich danke Heinz Höher von Herzen für die Courage, in solch einem schweren Spiel wie gegen Schalke auf das echte Heimrecht in Bochum zu verzichten. Welche Courage? Das Spiel in Bochum fiel doch einfach wegen Schnee und Eis aus. Heinz Höher lässt Wüst Dank mit unbewegtem Gesicht über sich ergehen. Er lächelt, wie immer, wenn es sich besonders freut, nach innen.